Sot në apsirën në intervistës, do të flasim për aksionin politik të opozitës për reformën në drejtësi, propozimin e fundit partiz demokratike vetingu në politik dhe qështje tjera të aktualitetit dhe jo vetëm. Iftuari sotëm nuk ka nevoj për prezantim, duat i uroj Mirsa Ardhjen, avokat Spartak Njëllës. Mirë mërë. Zotin Njëllë, ata nisim me opozitën, duke qënë se në këto tre javët e fundit nuk ka qënë në parlament, po ka zhvilluar takime në Durës, në Shkodër, gjithashtu edhe në Elbasan. Ju, qëfar me ndoni se synon opozita me këto lëvizja? Asin gjë politike. Asin gjë politike? Jo. Asin gjë politike sepse zgjedhët janë largë. Flasë për zgjedhët politike. Pa. Dhe mirë për e këta i shqetsonë reforma në drejtësi. E gjithë kjo bët nga humbja e kujlibrit, për faktin se disa lider tyre, bile një pjesë e mire e tyre, do goditër nga korupcione. Dhe mendojnë se mund të realizojnë do një destabilizim shëkjërar. Por unë them kjo është e pa mundu. Êshtë e pa mundur sepse në të njëtën kohë dhe policia e organizuar dhe ndërkomtarisht, për godet krimin e rrugës. E organizuar policia ndërkomtarisht? Po, pra, këtu është fëbija prezent, janë shumë agjensi... Ndikon edhe... Në ndërkrimit, flasim. Ndikon edhe në aksione që po zhvillohen së fundmi të policis, do të thotë po jebë në dimes në të aksione? Po, natyrisht. Informacion po. Po i monitoron? Jo, informacion. Informacion. Ka informacion kuptohet, kjo është nuk është palidhje, sa më shumë vjen, do të kemi prasë shqin gjë, ka është shkollë goditja penale, nuk është një gjë e thjeshtë, të pak të për Amerikanët. Sa më shumë kja do afrohet përfundimi i reformës në drejtësia, që më shumë do ketë përplasje socialet të nëzitura nga opozita. Do thoni ju po majoranca, edhe majoranca nuk është se ka në një përqyë shmëri për reformën drejtësisë të ata preken, po më i lëkundur ishë krej ministri aktual, dalohet. Ndërko kemi një propozim të opozitës që është nonsense. Vetingun politik. Vetingun politik. Nuk kopton që thuhet. Ska në vërë vetingë politikë, se gjithë politika do kaloj në kontrol të imët si pas reformës në drejtësi, kjo është normë kushtetusa. Po përse i ka bërë opozita këtë propozitë? Vetëm për të mdaluar reformë. Në fakte dhe kërkon të imponohet majorancës që ta votoj. Le, ja, më përse, po të shikosh atë e s'ka sens juridik. A i drafti s'ka sens juridik, a i s'është procedur njerë, asë një gjërë. Pra, të ndaj them kjo është një zhurë më too much out of for nothing, shumë zhurë më për asë gjë. Kjetë është pëtë, kanë humër e kulibrin dhe mendojnë se mund të kryojnë, mund të kryojnë një afekt, ose shketsim social me antë të cilit mund të kryojnë një destabilizim, edhe nuk është edhe pa gjastje edhe kriminaliteti është hedhë në sulë, ndërko, por edhe policia është hedhë në veprim, në aktë. Të gjitha këto natyrisht që eshën të pritshme, se nuk mund të dërzohet aqlet korupcioni, për gjithës e si nuk mendoj se mund të ketë në një akses që të kryoj, nuk mendoj se mund të ketë një akses që do të kryoj pështjelim, shokjërë. Ju thoni që po ndërhyn edhe policia, apo jo, në kriminalitet? Policia po ndërhyn, më falë, policia po ndërhyn në krim në rrugës, 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 në kr Ja dhe njëherë, ju lutëm, kisha status unë dhëtë e kështë të lezuar. Me gjitha të kam për të një, e kam shkruar këta, me gjitha të për e shpegoj. Problemi është që si pas precedentin në dërkontar, informacioni naturisht i kualifikuar në këtë rast vjen nga në dërkontarët. Dhe u panë shënja që shkecimi politikës lartë të korruptuar me krimin e rrugës përështë, pati një sulë aktual. Dhe kemi dhe arestimet që ju i keni parë. Unë mendoj që duhet vëtë do vazhdojnë të pak në kjo është precedenti ose kjo është praktika botërore në rastet të tila. Kshu ishte edhe në Kroaci. Pra, 
Nuk dorëzojnë shumë letë se jam naiv, janë naiv. Këta duhet mendojnë më mirë se si do mbrohen, se sa të mendojnë se në përmjet një pështjellimi shëkjëror mund të shpëtojnë. Sa do t'ja rinjë që limit me këtë që tonë ju? Absolute, urda? Sa do t'ja rinjë që limit me këtë që tonë ju për të mbrojtur? Nuk e rinjë do t'ja limit, sepse anti-korupcioni ju ka marë kushtetutën. Nuk e kuptuan kërë e dërzuan. Në kuptimi nuk e kuptuan të thojza, sa ta jënë me forcë, atje. Qëfar nuk kuptuan më konkretisht, që po shkonin me këmë të veta? Nuk e kuptoni se ishte ka që mathë reziku. Mund të afrenoni, nuk e afrenuan. Edhe ligjet organike po thuaj se përfunduan. Gjithë që është që është atë do kryot spaku ose jo. Dhe këtu linë një pyetje, përse ju duhet vetingu politikanve, kur ata kanë spakun, e kanë me normë kushtetuse kontrolin e tyre. Duan zduan, zdo njeri që shmarë me politik, do kontrolohet, dhe do kontrolohet nga spaku. I cili nuk ka lidhja asë me gjukatën aktuale, asë me prokurin aktuale, janë prokuror dhe gjyqtar të prokuris dhe gjukatës posaqme, dhe kanë edhe byron komptarit e timit. Kjo e spaku për deri se janë këto dhe këto janë ngritur vetëm për politikanët njerë për njerë pëse duhet vetingu fakti që kjo thot vetingu për politikanët fakti që kjo është nonsens kuptohet që bëhet për moment të razire ose për moment për shqelimi shakiror i cili nuk mund të nuk mund të arjet po ndërko institucionet e reja të drejtsis nuk kanë nisur të funksionojnë ato që ju përmëndët këllë pëja, këllë gjëja kejdi, spaku, bkh Jeni optimist për e curin e reformës në këto kushtën? Sigurisht. Reformat të një mund t'jo dhe ambasadorin e Amerikanë para dy ditësh, a i tha ka marë fund gjithë shka. Sot njëftuan që edhe konferenza gjyksore do t'i zgjedi gjyktarët, bile e ambasadori tha që të gjithë do gjykojen nga gjyktarë që e kanë kaluar vetingun. Ju lutem, nuk është vonuar ndërtimi i spakut është vonuar dhe tingu gjyqtarve. Me këta gjyqtar, a këta nuk fillojnë proces, nuk fillojnë proces penal kunder korupcionit në nivelleve të larta. Atere, po dhe tingu, dhe tingu është vonuar. Dhe tingu është vonuar sepse nuk është bërë nga ne, është bërë nga ndërkomtarët, të jemi të qartë. Dhe tingu në gjyqtarëve, flas e drejton o në mëja, në në më nuk ka shkën shqiptarë, apo se dini. Asë një shkiptar, kanë dërkomtarët në dorë, dhe nuk e kanë kotë. Atere, pati një ngërqë nga dërkomtarët, naturisht se ata e shikojnë shumë imtësisht, janë mirë a faqe, por muajt e fundit, një muaj e gjusëm para pushimeve, vetingu ka ecur me hapa të shpejta në në kontrolimin në gjyqtarve. Me që atë është thënë, është menduar që vetimu mund të martë pak të në 4 ose 5 vjetë. Kur me ndoni se do tjetë më shpejt koha kur drejtsia do të meret vërtet me ata që quen të ashma peshqit e mdhejnë të politikës? Të kemi pra së shnjigja. Ka një segment në gjyqësor që janë magjistrat të cilët me sajse në dhe të përkin të tyre më kjo prek do të vetimu. Mhm. Të tjere pasta janë njërës të korruptuar, të ardhë me reformë partjage në drejtsi, pambaruar shkolla, me kristallera, e pra e kam fjallin që nuk i shpëtojnë dot, se nuk i shpëtojnë dot anës profesionale. Magistrat naturisht që i shpëtojnë anës profesionale dhe ata janë gjyqtarët më me perspektivë, sot dhe më të aftë, të jemi realistë. Me disë tyre mund të këtë korupcion, për mund të jetë shumë i vogëll. Atere, në funksion të kësaj, duhet të themi se nuk eliminohet gjithë gjyqësori. Dhe do më bushet, besoj se do të afusin këto ko ligjin e ri për magistraturin, këtë rritet numëri i gjyqëtarve në shkollën për katësë, dhe më thëmë shkollën magistraturës, diqka do eci dhe nuk ka mundësi këtë të shkoj 4 ose 5 vetë, ja. Me gjyqtarët besoj se mbarojnë deri një anarë. Pas taj do filloj politika. 
deri një anar. Keni një opinion për rezultatet e deri tanishme të reformës, 27 gjyshtarë deri tani nuk e kanë kaluar si të. 27 nuk e kanë kaluar, ata që e kanë kaluar janë pastër. <laughs> pra, e, ajo thash, m, si pas kalkulimi tim, o si pas mendimi tim, 50% e gjyshtarëve do, do penalizohen. Kjo më duket sa është përqinda dhe nga eksperienca ime kishon për gjyshtarë. Pra, rrëf 50% aqë është norma dhe deri, e deri të njëshme. Rrëf 50% janë në të atyre që, që kanë kaluar nga procesi vetingut, janë eliminuar. Mund të shkoj më pak ose më shumë, po të rrëf kësaj do rahi, por të gjithë do kalojnë veting. Mm -hmm. Kur rukryuar e forma në drejtësi, kishtë e një synim të qartë dhe ofroj dhe amnisti për ata që do të të rrishëshin. Si pas jush, a ishte i vogël kën numër jatyre që të roshën? Dhe thënë që gati numërohen me gishtat e dorës ata që janë dorës. po tani janë trekjur në atë numërin që thatë ju, i duhet shtuar, shtuar dhe 27 ose, 7 metë ose 22 të tjertë, cilët kanë dhe ndorejkën gjithë saj kohë. Dorejkja vazhdon. Se prishi shumë punë një vendimi që ka të kushtetuse, që ishte në ndim të blokimi të reformës, mm -hmm. i cili tha që mund të japësh dorejkja në gjithë moment. Dhe e këta pa japë në këto qaste që po afrohet e, kontrolit drejt tyre. Dhe po ta shikoshme vëmëndje, <coughs> kjo pati më shumë, më shumë numur në muajnë e fundit. Dhe këshu do vazhdoj, do ketë doreqe në numur të konsiderushum, do ketë edhe veting të kaluar me një numur të pranuashem në funksion të optikës shpejtsis vetingut. Mm -hmm. Zotin Gjela, ju keni përvoj, sëpse sigurisht jeni një avokat i njohur e një një drejtsin, por edhe për një periud delikate keni qënë minister drejtsie. Mendoni se rezikon kolaps sistemi? Ja. Deri të një sistemi nuk është prekur. Sepse dy gjukata të mëhoa që janë prekur, gjukata kushtetusë dhe gjukata e lartë nuk e kanë dëmtuar sistemi, sepse gjukata kushtetusë e njerë nuk është farin në sistemi gjukësarë. Mm -hmm. Gjukata e lartë naturisht është paralizuar, po si pas ligjit të ri, kushtetuës, gjukata e lartë tani meret vetë me probleme proceduriale. Nuk ka, nuk ka gjukim fakt. Pra, qështja është që nuk i ka prishtu në një punë madhe drejtësi, sepse vendimi me reforme prer në apel, në shkallë në dytë. Tani këtë filloj apeli, nuk ditë qëfar të temë se duhet të shojnë. Pra, mund të rezikoj, ka filluar kontroli apelit. Pa. Uh -huh, që të... Kjo mund të kryoj të ndër... një shqecim, po duhet të shojmë se, si, se cila është skema e ndërkomtarve për të riparuar. Uh -huh. Mendojnë se ata do të azimit. Pastaj mos mendojnë se është një gjë madhe, pëse uvonua një vit gjyqet. Në një kohë që këtu ka korupcion, nuk ka drejtsi e shmerën, të mos kesh drejtsi se sa të kesh mones. Kjo nuk është një gjukat që jebë drejtsi. Ju themë, duhet të kemi parasysh një gjë, zonjë, që padrejtësia është institucion... Më falni, padrejtësia institucionalizohet. Këtu, padrejtësia është institucionalizuar. Këto janë një institucione që nuk japë në drejtësi, për kundrazi, janë një institucione të padrejtësis. Në qofë se padrejtësia nuk institucion, nuk është institucion, nuk institucionohet, atere është spontane. Kje si që ka në gjdo shtetë, kurse këtu padresia është institucion normal, është një bashkëmunim me disë politikës edhe, edhe gjyksorit. Mos më prek, të të mos prek, të të mos të prek. Atere që ndodhë, ti vithë shtetin dhe unë grapis individin, këto janë dy, dy format e mba të gjëmës se korupcionit në Shqipëri. <coughs> Kjo është mardheshje, qovë dhe eshtur. Por është, është institucion, është e institucionalizuar si, si padrejtësi. Atere, qëfar kryon vetingu i gjyktarve dhe i prokurorve? Pret njëri në kratë ekuacionit institucional të korupcionit dhe leve të politikën. Por leve politikën e korruptuar në mëshirë të kujtë. Jo të mbrojtjes së këtyre, por të gjyktarve të rikit do vinë të gjukatave të reja, ata do të gjukojnë. Nuk pranuan, nuk pranuan dërkontarët dhe kanë të drejt me ekspertizën e tyre që këta që korupcion e shqiptarë, këta të korruptuar, 
të gjukoheshin nga gjukata aktuale, sepse ishtë a i institucion që ju tash. Shumë a fjeshtë. Zotin Gjela, falem derit për këtë intervistë. Azja.